，之前游戏加上灵通的收入，只有十三万，还不够啊！走之前要赚够给老爸养老的钱。老大这边，老陆，我回来了。哎，人呢？是十三，来了。是大包小包的，你要干什么？你这是离家出走了？不是，我要搬来和你一起住。什么？可我这只有一张床啊。没事儿，你家沙发够宽。能睡得下，十三，你说实话，我是不是已经到了需要贴身照顾的地步了？哎，想啥呢？我是一个人在家太无聊了。至于你，一时半会儿还死不了。这是你的分析报告，报告显示你的生命体征良好。分析报告？这，不可能吧？我一开始也不信，后来啊，那群老教授做了好几组对比试验，我才信的。老教授。我的事情被发现了，嗯，被发现了。你的病毒基因测序工程量太大了，老爹只能找人帮忙。然后人越来越多，资历越来越老，级别也越来越高，最后汇集了一群教科书上的医学大佬。这些泰斗一个电话，乱葬岗就成了军事禁区。不过这群老教授出马后效率贼快，半天时间，乱葬岗秘密就被挖出来了。秘密？乱葬岗下方是一个汉末的墓葬群。可能和光二也有关，具体情况还要进一步挖掘。嗯，这怎么感觉有点玄乎呢？还有更玄乎的呢，在陵墓外泄的尸液中，发现了与你身上病毒相同基因的病毒原体。千年前的尸液，这个病毒到底是什么东西啊？档案里面不是写着吗？陆尘冰尸病毒，还是以你的名字命名的。啥？真是个好名字。你先看着。我收拾一下我的东西。嘿嘿嘿。嗯，为什么病毒特性都只有一个简介啊？没有具体内容。不到一天的时间，那群大佬啊，也只能写出一份总结性的分析报告。具体的特性还需要他们进一步研究。现在唯一能确定的特性，就是拥有超强的修复性。这个病毒在不断修复你的细胞，强化你的身体。现在你的身体素质好的离谱。病毒是增强了我的身体素质。但它也拖慢血液流动速度，修复细胞过程中，释放过量酸性物质，造成其他器官负担，心脏跳动速率下降。相比于这些，身体上的问题最重要的是，就没有人对我的身体感兴趣吗？老爸告诉我，当时的确爆发了争论，大部分人都想把你送进实验室，二十四小时观察研究。有几位顶级大佬认为，这个需要尊重你的个人意见。后来，他们发现病毒原体更有研究价值，你的重要性直线下降，只作为病毒原体的参考对象。没变成小白鼠就行。没想到这个病毒居然帮了我三次。哎，三次，不是两次吗？修复细胞使我起死回生，病毒原体让我避免成为小白鼠，最后，就是我的大脑延迟降到了零点九秒。啥？真的假的？<笑>真的。哎，快快，进游戏带我感受一下。对呀、啊，这玩意儿可以修复细胞，那肯定能修复你的脑神经啊！这么简单的逻辑，我怎么就没想到？正好也测试一下老爸他们安装的 X 光系统有没有效。X 光系统，那是什么东西啊？简单来说，你的头盔现在可以释放对病毒有抑制作用的 X 光光谱，这样一来，你就不用每天去医院做 X 光抑制治疗了。这么神奇啊！不用每天去医院，在家就能治疗。当然，除了头盔，还有这个东西。这个又是什么？生命检测手环，能够检测你的生命体征数据，然后把数据实时传输到医院做数据参考。不过每周还是要做一次全身检查，作为详细数据参考。检测手环。十三，这个红线是怎么回事？哎，红线？这是。好了，这样就好了吗？那个红线和电机不会再突然出现吧？不会，如果不是某人忘了先调试再佩戴的基本准则，这种意外根本不会产生。叔<笑>叔、哎，十三今天也挺辛苦的，难免会有遗忘。这个臭小子，不仅把手环的用法都忘干净，我再详细说明一下。啊，这个手环能够实时监测你的生命体征，黑色无限时正常状态。手环出现红线，代表你的心脏出现问题，手环会自动放电，为你做心脏复苏。出现蓝线，则是肺部问题。
，手环会自动注射肾上腺素，出现绿线则是血液问题。你的生命体征因为病毒的存在异于常人。十三这个家伙，不调试参数就敢直接给你带上。怪不得，红线出现后，手环立刻开始放电了。出现线条之后也不必惊慌，市区内的话，我会在半小时内赶到。如果你要离开市区的话。需要向我们提前申报，这是为你的安危着想，希望你能够理解。出行范围限制在市区内，这应该是他们做出的最大让步。好的，我知道了。行，那我就先走了。叔叔慢走，有情况马上联系。我的妈呀，终于走了！叔叔也帮我把 X 光系统调试好了，我去测试一下。哎，对了，老陆，你的游戏 ID 还是原来的吗？我一会儿上线加你。改了。你呢？一起说说，绝志成上。嗯，<笑>好名字，笑啥？我不配吗？配呀、啊！快把主机装好，等你上线带我飞呢。绝世高手，去你的！